ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள அமைத்திருங்க ஹாய் வியூவர்ஸ் ஹாய் வியூவர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ்டெக் சேனல் ரெண்டாயிரத்தி பத்து எஸ்ஐ ஓல்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டது ஒரு முக்கியமான கணக்கு இதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஷார்ட் கட் சொல்லித்தரேன் நல்லா கவனிங்க ரமேஷ் ஒரு தேர்வில் நூத்தி எட்டு கேள்விகளுக்கு தீர்வு கண்டிருந்தார் அதாவது நூத்தி எட்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அவர் ஜீரோ மதிப்பெண்களே பெற்றிருந்தால் எத்தனை கேள்விகள் தவறாக இருக்கும் இதான் கொஸ்டின் எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கொஸ்டின் பேப்பரில் இப்படியே தான் கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் அப்படி அதில் என்ன இருக்கோ அப்படியே எழுதி வச்சிருக்கேன் கொஷினே கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி தான் இருக்கு அடுத்தது பாருங்க ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் ஒரு மதிப்பெண் தரப்பட்டு ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் ஒன்னு பை மூணு மதிப்பெண் குறைக்கப்படுகிறது சரியா ஓகே இதோட கொஸ்டின் முடிஞ்சிருது இதுக்கு மேல கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இப்படிதான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலி அடுத்தது என்னன்னா நூத்தி எட்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிருக்காங்களா கரெக்டா இருக்கிற கொஸ்டினுக்கு ஒரு மார்க் தப்பா இருக்கிற கொஸ்டினுக்கு ஒன்னு பை மூணு மதிப்பெண் குறைச்சிருக்காங்க சரியா ஓகே இதான் கொஸ்டின் இப்ப இது கொஸ்டின் என்ன பாருங்க எத்தனை கேள்விகள் தவறாக இருக்கும் இதை நீங்க எப்பயுமே அன்லைன் பண்ணிக்கணும் கொஸ்டின் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல புரியுதோ என்ன கேட்கறாங்களோ அதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம டக்குன்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் எத்தனை கேள்விகள் தவறாக இருக்கும் இதுல ஏதோ ஒண்ணுதான் ஆன்சர் இத்தனை கேள்விகள் தான் தவறாக இருக்கு போது ஒன்னு இருபத்தி ஏழா இருக்கணும் அறுபத்தி ரெண்டா இருக்கணும் ஐம்பத்தி ஒன்னா இருக்கணும் எண்பத்தி ஒன்னா இருக்கணும் சரியா ஆன்சர்ல இருந்து போங்க ஏன்னா கணக்குல இருந்து போனா இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணி நிறைய ஒர்க் இருக்கு அதெல்லாம் டைம் அந்த அளவுக்கு கொடுக்கல இது வந்து தவறான கேள்விகளின் எண்ணிக்கை அதனால தவறுன்னு போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்ப தவறான கேள்விகளுடைய எண்ணிக்கை இவ்வளவு இருக்கும் போது கரெக்டான கேள்விகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு சரியான கேள்விகளுடைய எண்ணிக்கை அப்படியே நூத்தி எட்டுல இருந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா சரியான கேள்விகளுடைய எண்ணிக்கை வரும் நான் மைனஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் சொல்லித்தரேன் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நூத்தி இருபத்தி ஏழுல இருந்து மைனஸ் பண்ணி போடுவீங்கல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதி போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடும் அப்படியே நூத்தி எட்டு வந்து மனசுல வச்சுக்காங்க சரி எனக்கு எழுதுறது கடல இந்த இடத்துல எழுதுறேன் நூத்தி எட்ட மனசுல வச்சுக்காங்க இங்க பாருங்க எட்டுல இருந்து ஏழு போச்சுன்னா ஒண்ணு பத்துல இருந்து ரெண்டு போனா எட்டு அடுத்தது எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க எட்டுல இருந்து ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு பத்துல இருந்து ஆறு போச்சுன்னா நாலு எட்டுல இருந்து நாலு போனா நாலு பத்துல இருந்து அஞ்சு போனா பத்துல இருந்து அஞ்சு போனா அஞ்சு அடுத்தது எட்டுல இருந்து ஒண்ணு போச்சுன்னா ஏழு பத்துல இருந்து எட்டு போனா மீதி ரெண்டு இப்படி வந்து மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இன்னும் டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் சரியா இப்ப இது வந்து தவறான கேள்விகளுடைய எண்ணிக்கை இது வந்து சரியான கேள்விகளுடைய எண்ணிக்கை இந்த மாதிரி அதாவது எல்லாத்துக்குமே போட்டுதான் ஆகணுமானா எல்லாத்துக்குமே போட்டாதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி ஒரு ஒன் ஒன்று ஒன்றா போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் இது எல்லாமே இப்படி சர சரன்னு போட்டீங்கனாலும் ஒரே ஈக்குவல் டைம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்கள் முடிச்சிடலாம் அடுத்தது கொஷின் வந்து நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் எ இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான கொஷின் இது எல்லாத்துக்கும் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு மார்க் கொடுக்குறாங்களாம் இதெல்லாம் எத்தனை மார்க் இதுக்கு எண்பத்தொன்னு சொன்னால் இது எண்பத்தொரு மார்க் நாற்பத்தி ஆறுன்னு சொன்னால் நாற்பத்தி ஆறு கரெக்ட் ஆயி கரெக்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு மார்க் ஐம்பத்தி நாலு கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆயிருந்தா ஐம்பத்தி நாலு மார்க் இருபத்தி ஏழு கொஸ்டின் கரெக்ட் ஆயிருந்தா இருபத்தி ஏழு மார்க் இப்ப இந்த பக்கம் தவறான கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க இந்த தவறான கொஸ்டினுக்குலாம் ஒன்னு பை மூணு மதிப்பெண் வந்து குறைக்க போறாங்களாம் அது என்ன ஒன்னு பை மூணு ஒன்னு பை மூணுனா ஒண்ணுமே கிடையாது இதுவே வந்து இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஷார்ட் கட் தான் ஆன்சரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்றேன் அதுல என்ன ஷார்ட் கட்னு இப்ப ஒன்னு பை மூணுனா என்ன அர்த்தம் கேட்டா உங்களுக்கு தவறான கொஸ்டினுடைய எண்ணிக்கை இருக்குல்ல அதுல பை மூணு போட்டுக்க சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் ஒன்னு பை மூணுனா வேற ஒன்னும் கிடையாது பை மூணு இப்ப பை மூணு போடும் போது வர ஆன்சரும் சரியான கேள்விகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு வர ஆன்சரும் ஈக்குவலா எதுல இருக்கோ அதான் ஆன்சர் இப்ப இது டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீல டிவைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நைன் வரும் சரியா இது எயிட்டி ஒன் இருக்கு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது சிக்ஸ்டி டூவை த்ரீ அல டிவைட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னா அதுவும் ஆன்சர் கிடையாது ஃபிஃப்டி ஃபோரை இது வந்து டிவைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோரை த்ரீ அல ட
இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எம்பலத்தி ஒரு கொஸ்டின் தப்பா இருக்காங்க இன்ட்டு ஒன்னு பை மூணு இன்ட்டு ஒன்னு பை மூணு நாளும் பை மூணு நாளும் ஒன்னுதான் சரியா இப்ப மூணால நம்ம கிராஸ் பண்ணும் போது டுவெண்ட்டி செவன் வந்துருச்சு இதுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் மார்க்க குறைக்க போறாங்க இங்க டுவெண்ட்டி செவன் மார்க் ஆட் பண்றாங்க இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னது ஜீரோ வரும் நூத்தி எட்டு கொஸ்டின் அடிச்சிருந்தாலும் அவருக்கு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இப்படிதான் ஜீரோ வந்திருக்கு சரியா இத நம்ம இப்ப கத்துக்கிறதுனாலதான் நமக்கு இந்த டைம் ஆகுது நீங்க வந்து இத பிராக்டிஸ் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போட்டுருவீங்க ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே சரியா இந்த மாடல் என்ன நம்பரை மாத்த முடியும் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் பண்ண முடியாது சரியா இந்த மாடல்ல கொஸ்டின் வந்தா இப்படிதான் போடணும் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான கணக்கு கீழுள்ள தொடரில் இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து எஸ் எக்ஸாம்ல வந்த கொஸ்டின் கீழுள்ள தொடரில் விடுபட்ட பின்னம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க இதுதான் இந்த சம்மு இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர்ஸ் நல்லா பாருங்க இப்ப இது வந்து என்னன்னு கேட்டா இந்த ஜிபி ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டென்த்ல படிச்சிருப்போம் கூட்டு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை சரியா அதுல ஒழுங்கானிக்கணும் சரியா இப்ப அப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க இந்த இந்த மாடல் கணக்க பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிராக்டிஸ் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால இந்த சம்ம வந்து கண்டிப்பா அடிக்க முடியும் அதாவது இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஓ இப்படி தானா அப்படி தானான்னு இப்ப எக்ஸாம்ல வந்து அப்படியே இதே மாடல் தான் வரும் அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது சரியா அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இந்த கணக்க பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல வந்து இந்த மாடல்ல இருக்கிற சம்ஸ் வந்து ஒரு இருபது சம் உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்றேன் அதை வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா போட்டு போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க அதுல ஆன்சரும் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைன்னா ஆன்சர் போட்டு இது பண்றேன் ஏன்னா சொல்லி கொடுக்க வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் நீங்க போட்டு பாத்தீங்கனாலே புரியும் சரியா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டு அனுப்பி விடுறேன் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க எதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் சொல்லித்தரேன் இப்ப இந்த சம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நைன்ல இருந்து போர மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க நைன்ல இருந்து போர மைனஸ் பண்ணா என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் நைன்ல இருந்து போர மைனஸ் பண்ணா ஃபைவ் வரும் அடுத்தது டுவெண்ட்டில இருந்து நைனை மைனஸ் பண்ணா லெவன் வரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கான்செப்ட் மட்டும் நீங்க ஒழுங்கா கண்டுபிடிச்சா போதும் லெவன் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் வந்து லெவனா எப்படி மாறிச்சு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருடைய கான்செப்ட் நைனுக்கும் போருக்கும் இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டில இருந்து நைனை மைனஸ் பண்ணா வர ஆன்சர் வந்து லெவன் நீங்க இன்னொரு விஷயம் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் மைனஸ் பண்ணலாமா கணக்குல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாம அவங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் கான்செப்ட் தோணுதோ அப்படி எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ் சரியா இப்ப இது வந்து எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்டா நம்ம போட்டு போட்டு தான் பிராக்டிஸ் நல்லதான் கண்டுபிடிச்சது நீங்களும் எக்ஸாம்ல கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா நான் உங்களுக்கு நிறைய சம்ஸ் கொடுக்குறேன் அதெல்லாம் போட்டு பாருங்க இப்படியும் கேட்கலாமான்னு சொல்லும் போது இப்படியும் கேட்கலாம் ஓகேவா சரி அடுத்தது டுவெண்ட்டில இருந்து நைனை மைனஸ் பண்ணும் போது லெவன் வந்திருக்கு அடுத்தது எயிட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி நைனை மைனஸ் பண்ணா என்ன வருதுன்னு கேட்டா ஃபார்ட்டி செவன் வருது இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் வந்து கொஸ்டின் மார்க் இங்க என்ன வரணும் இங்க என்ன இருந்திருக்கணும் இதுதான் கணக்கு சரியா இப்ப இந்த அஞ்சு வந்து எப்படி பதினொன்னா மாறிச்சுன்னா நான் எப்படி மாறிச்சுன்னு சொல்றேன்னா அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டுனது பத்து வர ஆன்சர் கூட ஒன்ன ஆட் பண்ணா பதினொன்னா மாறிடுது அந்த கான்செப்ட வச்சு பதினொன்னு ரெண்டால மல்டிபிள் பண்ற என்ன வரும் இருபத்தி ரெண்டு அது கூட ஒன்னு ஆட் பண்ணனா இருபத்தி மூணு ஆயிடுது இங்க இருபத்தி மூணு வரணும் இங்க இருபத்தி மூணு வரணும்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதுதான் எந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணா இருபத்தி மூணு வருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் எந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணா இருபத்தி மூணு வருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் இங்க இருந்து என்ன பண்ணணும் அந்த நாற்பதுல இருந்து பதினேழு மைனஸ் பண்ணி பாக்கணும் இருபத்தி மூணு வருதான்னு நாற்பத்தி ரெண்டுல இருந்து பத்தொன்பது மைனஸ் பண்ணி பாக்கணும் நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இருபது மைனஸ் பண்ணி பாக்கணும் ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பத மைனஸ் பண்ணி பாக்கணும் மைனஸ் பண்ணா இருபத்தி மூணு வருதான்னு பாக்கணும் சரி அடுத்தது இங்க பாருங்க இந்த நாப்பத்தி ஏழு வந்து எப்படி இந்த நாப்பத்தி ஏழு நம்ம கணக்குலயே கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி இருபத்தி மூணு தான் கன்ஃபார்மா சொல்றோம்னு கேட்ட
நாற்பத்தி ஆறு வருது அது கூட ஒன்னை கூட்டியிருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழு ஆயிடுச்சு சரியா அதனாலதான் இந்த இருபத்தி மூணு சொல்ற கான்செப்ட் கரெக்ட்னு சொல்றேன் இப்ப நாற்பதுல இருந்து பதினேழு மைனஸ் பண்ணா இருபத்தி மூணு வருது இதை மைனஸ் பண்றதுக்கு பதில இன்னொரு ஐடியா சொல்றேன் இந்த இடத்துல இருபத்தி மூணு நம்ம இந்த கணக்கு வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அப்படியே இருபத்தி மூணு கூட்டி பாருங்க கூட்டும் போது ஈஸி இல்ல மைனஸ் பண்றதை விட இருபது கூட பத்து ஆட் பண்ணா முப்பது மூணு கூட ஏழு ஆட் பண்ணா பத்து ஆக மொத்தம் நாற்பது இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் நீங்க என்ன கேட்டா மைனஸ் பண்ணும் போது மைனஸ் சொல்றது என்ன சொல்றது அடிஷனை விட கூட்டலை விட கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எதையாச்சும் ஒரு நம்பரை விட்டுட்டீங்கன்னா கஷ்டம் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும் டக்குனு கூட்டி பார்த்துக்கலாம் இருபத்தி மூணு கூட பதினேழு கூட்டு பண்ணா நாற்பது இருக்குது அப்படினா இந்த கான்செப்ட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான சம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட் ஆனால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் அழுத்திடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்ல